Hallo Angelfreunde, es freut mich, dass ihr uns wieder bei unserer Angelreise nach Norwegen begleitet. Diesmal geht es auf die Insel Selvia bei Trena. Ich befinde mich hier oberhalb des Hafens von Stockwegen, wo uns die Fähre in wenigen Minuten abholen sollte. Ich hoffe, es gelingt uns wieder große Fische zu fangen und wünsche euch viel Vergnügen bei unserem Film. Nachdem wir die ganze Nacht durchgefahren waren, begann unser Norwegenurlaub mit der Fährüberfahrt von Kiel nach Oslo. Die Color Fantasy legte um 14 Uhr im Hafen von Kiel ab. Nach einer 20-stündigen ruhigen Überfahrt fuhr die Fähre, die man eigentlich auch als Kreuzfahrtschiff bezeichnen kann, im Oslofjord ihrem Ziel entgegen. Um 10 Uhr fuhren wir als eines der ersten Fahrzeuge vom Schiff und unsere Autofahrt konnte fortgesetzt werden. Norwegens Landschaftsrouten werden nicht nur von spektakulärer Natur, sondern auch von so mancher kunstvollen Kuriosität gesäumt. Nach drei Stunden Autofahrt legten wir eine erste Pause ein, um uns diesen 10,1 Meter hohen Elchkoloss etwas näher anzusehen. Das stählerne Abbild des wohl bekanntesten Tiers Skandinaviens wurde 2015 fertiggestellt und überragt den bisherigen Rekordhalter Mac the Moose in Kanada um 30 cm. Nach einer halbstündigen Pause ging die Fahrt bis nach Steinkier weiter, wo wir in einem Einkaufscenter zu Abend gegessen haben. Gegen 23 Uhr wurde das Nachtquartier in Mosioen erreicht. Wenn man die Anreise in den hohen Norden mit dem Auto plant, bietet sich Mosioen für eine Übernachtung an. Das Topcamp Mosioen liegt direkt an der E6 und bietet verschiedenste Wohngelegenheiten an. Unsere Hütte verfügte über sechs Schlafgelegenheiten und hatte sogar ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Für eine Nacht ist diese Unterkunft völlig ausreichend. Am nächsten Morgen setzten wir die Fahrt um 5.30 Uhr fort und erreichten gegen 8 Uhr den Fähranleger in Stockwegen. Dort sollte uns die Fähre um 9 Uhr auf die Insel Selvia bringen. Doch wie in einem schlechten Film wurde uns vor Ort mitgeteilt, dass die Fähre wegen eines technischen Gebrechens nicht einsatzbereit war und wir bis 18 Uhr auf das nächste Schiff warten müssten. Diese Information fühlte sich zuerst an wie ein schlechter Scherz, 
war am Ende aber die bittere Wahrheit. Bei traumhaftem Wetter machten wir aus der Not eine Tugend und erkundeten die Landschaft rund um den Hafen. Um 18 Uhr war es dann endlich soweit und die Überfahrt nach Selvia konnte verspätet angetreten werden. Einen Vorteil hatte die Verschiebung letztendlich doch noch, denn dadurch steuerte die Fähre direkt die Insel Selvia an und wir ersparten uns eine Stunde Fahrzeit. Nach knapp drei Stunden lief das Schiff im Hafen der Insel ein. Jetzt trennte uns nur mehr eine dreiminütige Autofahrt von unserem Endziel, dem Trainer Arctic Fishing Camp. Wir bewohnten eines der neuen Apartments, die erst vor kurzem fertiggestellt wurden. Dieses ist 85 Quadratmeter groß und verfügt über eine Top-Ausstattung. Nach der geräumigen Garderobe befindet sich das erste Schlafzimmer mit einem Einzelbett und einem Stockbett. Daran anschließend ist das große Badezimmer mit Dusche und WC. Hier stehen auch Waschtrockner und Waschmaschine. Eine zusätzliche kleine Toilette ist ebenfalls vorhanden. Der große Aufenthaltsraum lädt zum Verweilen ein. Hier befindet sich eine top ausgestattete Küche mit Backofen, Geschirrspüler und einem großen Kühlschrank mit Gefrierabteil. Auf der rechten Seite ist das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Daneben ein weiteres baugleiches Schlafzimmer. Vom Balkon hat man einen herrlichen Überblick über den Hafen und das Meer.
unser erster Angeltag begrüßte uns mit einem Regenbogen. Bevor es mit dem Angeln aber losgeht, möchten wir uns noch kurz vorstellen. Auch die Bootsflotte kann sich sehen lassen. Es stehen insgesamt acht Boote zur Verfügung. Wir hatten zwei der sechs 22 Fuß Querno Boote zur Verfügung, die von einem 115 PS Motor angetrieben werden. Alle Boote verfügen über Echolot mit Kartenplotter und haben ein GoFish GPS System an Bord, mit dem man im Notfall geortet werden kann. Werfen wir noch einen Blick in den geräumigen Filetierraum, der fast keine Wünsche offen lässt. Es stehen insgesamt drei große Tische zur Verfügung, an denen von beiden Seiten filetiert werden kann. Im angrenzenden Trockenraum kann bei Bedarf die nasse Kleidung getrocknet werden. Weiter geht es in einen kleinen Raum, in dem für jedes Haus eine eigene Gefriertruhe zur Verfügung steht. Um 10.30 Uhr fuhren wir bei leichter Bewölkung und 12 Grad mit beiden Booten los. Unser erstes Ziel war der 8 km entfernte Heergrunnen, der bei normaler Fahrt in 20 Minuten zu erreichen ist. Dieses Angelgebiet zeichnet sich durch seine relativ kurzen Anfahrtswege aus, denn alle Hotspots rund um die Insel sind in einer halben Stunde zu erreichen. Gegen 11 Uhr erreichten wir den Hergrunnen, wo die Wellen wegen des gestrigen Sturms doch noch ziemlich hoch waren. Wir angelten hier in den Köderfischschwärmen und hofften, einige der großen Dorsche und Seelachse überlisten zu können, die hier ihr Unwesen treiben sollten. Wir mussten beim Angeln aber höllisch aufpassen, da die heimischen Fischer dort auch ihre Netze ausgelegt hatten. Trotz unserer Vorsicht opferten Sepp und ich jeweils einen Gummifisch in deren Netze. Was vermutest? Na, so ein Tor schätze dir mal so wie. So, ja, so wie deiner. Ungefähr. 4, 5 Kilo. Da auch ansonsten wenig los war, wechselten wir nach zwei Stunden den Platz. Jetzt ist es Viertel nach eins, nachdem wir es direkt am Haargrunnen versucht haben, in Wassertiefen bis zu 50 Metern, und mäßigen Erfolg, nämlich nur ein Dorsch mit ca. 6 Kilo, haben wir gewechselt vor die letzte Schereninsel Selvers in eine Tiefe von 80 Metern und der erste Biss ließ nicht lange auf sich warten. Was ist das für ein Ziel? Gerald vermutete hier bereits bei der ersten Drift einen kleinen Heilbuch am Haken zu haben. Das ist einer. Dritter Wurf nach zwei kleinen Zellachsen, jetzt etwas Größeres, brauchen wir noch keine Einschätzung abzugeben. Doch die Fluchten sind recht beide. Ich 
Für mich sieht es nach Heilbutt aus. Kurz darauf konnte auch er nie einen Anhieb setzen. Wir wissen allerdings noch nicht, ob größer oder kleiner. Ja, doch ein Durchschall. Schön. Bauer Erni. Hallo, mein erster Fisch heute. Endlich habe ich einen gefangen. Und gute 7 Kilo. Ich freue mich. Riesig. Es soll nur so weitergehen. Petri Heil, Jani. Petri, Dank. Fischkisten schaut schon ganz gut aus. Nach zwei Driften doch einige schöne Dorsche in der Fischkiste. Auch bei uns bissen die Fische sehr gut und Sepp gelang es sogar, diesen herrlichen Läng zu überlisten. Ich glaube, zum 11 Kilo und um die 12. Um die 10 Kilo. Mitten in der besten Beißzeit wurde ich nach längerer Zeit wieder einmal seekrank, weil ich mich zu sehr mit den Einstellungen des Echolotes beschäftigte. Deshalb fuhren Sepp und ich um 15 Uhr zurück zur Anlage. Gerald, Toni und Ernie konnten weiter angeln und fingen Fisch auf Fisch. Die letzten Meter für Ernie, oh, uh, schöner Seelachs. Sehr schön. Sehr schön, Ernie, der ist schön. So, mein nächster Fisch, 7 Kilo. Wunderbar. Schaut es euch nochmal an. Und so geht es jetzt weiter. Mir geht es wieder gut. <lacht> Wenn ich meine Dorsch versorgt habe, einmal abgelassen, nächster Biss. Unglaublich. Etwas kleineres Exemplar, der das auch so mit nach Hause nehmen. Also die See macht uns heute allen zu schaffen. Trotz sonnigem Wetter, wirklich ungemütlicher Wellengang. Die Fische beißen. Nun konnte auch noch ein Lenk mit ca. 7-7,5 Kilo erwischt werden. Unsere Kiste ist voll. Um 16.30 Uhr wurde das Angeln eingestellt und es ging mit einer vollen Fischkiste zurück nach Hause. Auch wenn es bei diesen Bildern kaum zu glauben ist, machte uns der starke Wind zwischen 35 und 45 km/h 
ein Angeln auf dem offenen Meer heute unmöglich. Wir versuchten trotzdem im geschützten Scherenbereich vielleicht einen Heilbutt an den Haken zu bekommen. Da es heute sehr windig ist, versuchen wir hier im Scherngebiet auf Heilbutt zu angeln. Und das ist der optimale Köder, hoffe ich. Dieser Köder brachte zwar nicht den erhofften Zielfisch, dieser Läng war aber dennoch eine willkommene Abwechslung. Ja, leider ein bisher erfolgloses Angeln hier in den Scheren. Aber weiter draußen ist leider kein Fischen möglich, weil der Wind zu stark ist und die Wellen zu hoch sind. Leider wollte aber kein Heilbutt beißen, weswegen Geralds Boot um 14 Uhr genug hatte und nach Hause fuhr. Wegen des schönen Wetters entschlossen sich Sepp und ich kurzfristig nordöstlich zum Plateau Skallen zu fahren. Dort sollten wir vor dem starken Nordostwind auch halbwegs gut geschützt sein. An dieser Stelle fällt der Meeresgrund rasant bis über 200 Meter ab. Eine ideale Stelle also, an der große Meeresräuber auf Nahrungssuche unterwegs sein sollten. Doch außer zwei Rotbarsche als Beifang und einem halbstarken Seelachs konnten wir auch dort nichts fangen. Da die angekündigte Schlechtwetterfront immer näher rückte, beendeten Sepp und ich nach einem mehr als mäßigen Angeltag um 16.50 Uhr das Angeln. Starkwind mit Spitzen bis zu 55 km pro Stunde machten ein Angeln am nächsten Tag unmöglich. Wir nützten die Gelegenheit, um einen Blick in den quasi vor der Haustür liegenden Supermarkt zu werfen. In diesem gibt es eine überraschend große Auswahl. Man sollte sich aber schon vorab über die Öffnungszeiten informieren, da das Geschäft nur wenige Stunden am Tag geöffnet ist. Nach dem Einkaufen machte ich eine kleine Wanderung zu einer Grillhütte auf einem Hügel, der sich auf der gegenüberliegenden Seite der Insel befindet.
Als ich von der kleinen Wanderung zurück war, schaute ich mir die anderen Wohnungen noch aus der Nähe an. In diesem Gebäude gibt es im Obergeschoss das traumhafte 38 Quadratmeter große Apartment Wegard Brücken, das ideal für zwei Personen ist. Dieses Sofa könnte auch noch zu einem Bett umfunktioniert werden. Die voll ausgestattete moderne Küche lässt keine Wünsche offen und lädt geradezu zum selber Kochen ein. Auf der linken Seite nach dem Eingang befindet sich das Bad mit Dusche und WC. Auch eine Waschmaschine findet hier noch ihren Platz. Unterhalb dieses Apartments befindet sich mit dem Spa-Bereich wohl das Highlight dieser Anlage. Auf der Terrasse steht den Gästen hier zusätzlich noch ein Gasgriller zur Verfügung. Im Innenbereich befindet sich eine Sauna, die bei Bedarf genutzt werden kann. Gegenüber befindet sich ein kleines WC und daran anschließend steht noch eine Dusche zur Verfügung. Im geräumigen Aufenthaltsraum kann man sich nach einer heißen Sauna noch entspannen oder mit seinen Freunden einfach eine Partie Darts spielen. In diesen beiden Häusern befinden sich vier baugleiche 75 Quadratmeter Wohnungen, die Platz für bis zu sechs Personen bieten. Gleich links nach dem Eingang befindet sich ein Bad mit Dusche, WC, Waschmaschine und Trockner. Daneben das erste Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Daran anschließend ein kleines weiteres WC. Der große Wohnbereich mit traumhaftem Ausblick verspricht entspannende Momente nach einem erfolgreichen Angeltag.
auch in diesen Wohnungen lässt die Küche keine Wünsche offen. Am Ende dieses Raumes stehen den Gästen noch zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten zur Verfügung. Der große Smart TV wird bei so einem Ausblick wohl eher selten benötigt. Heute gibt es Schweinebraten, weil wir Zeit gehabt haben, weil schlecht wieder war. Gerald und ich mussten an diesem Abend nicht kochen, da uns Sepp seinen berühmten Schweinebraten zubereitete. Nach dem Essen gönnten wir uns noch eine Sauna und ließen den Abend im 38 Grad warmen Wasser des Whirlpools ausklingen. Am nächsten Tag war das Wetter wieder besser. Da der Wind im Laufe des Tages immer mehr abschwächen sollte, fuhren wir erst um 10 Uhr los. Gegen 10.30 Uhr erreichten wir das nördliche Ende der Insel. Nach dem gestrigen Ausfallstag sind wir hier jetzt am offenen Meer in der Nähe des Heerkronens und versuchen es hier auf Dorsch und Seelachs. Wir hoffen heute einige große Fische fangen zu können, da auch der Wetterbericht für die nächsten Tage nichts Gutes verspricht. Wir hoffen das Beste. Los geht's! So nach einer halben Stunde jetzt endlich der erste größere Fisch in 80 Meter Wassertiefe. Dorsch von 3 Kilo. Aber diese Größe setzen wir wieder zurück. Es ist jetzt 12 Uhr geworden, nach zwei kleinen Seelachsen und einem Dorsch mit ca. 5 Kilo dürfte nun ein etwas größerer eingestiegen sein, in einer Tiefe von knapp 80 Metern. Der Fisch steht am Grund. Die letzten 25 Meter. Schöner Dorsch. Während ich meinen Fisch versorgen konnte, hatte Erne auch einen längeren Drill. Ah, okay. 
Ja, det er kakket og bislet. Ja, også en kakkelt. Der her. Leider muss ich jetzt auf die andere Seite rausfischen, weil das Boot gedreht hat. Ich drehe schon seit einigen Minuten. Fisch scheint wie am Boden festzukleben. Entweder durch außen gehackt oder vielleicht etwas Größeres. Mal schön. Die Vermutung hat gestimmt. Fisch äußerlich gehackt. Ist aber trotzdem ein schöner Ring. Schön Wo? Achso. Selachse um die 4 Kilo, die wir jetzt hier fangen können. Selachs um die 8,5 bis 9 Kilo. Gefangen mit Bergmann Pilker. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Der nächste Selachs in einer Wassertiefe um die 90 Meter. Ich bin jetzt leider verloren. Ja. Aber ohne Selachs Vorfach, ohne monophiles, längeres Vorfach, ist es schwierig, diese großen Fische zu landen. An diesem Nachmittag war das Angeln einfach toll und es konnten immer wieder Selachse und Dorsche gefangen werden. Viele der Fische wurden von uns wieder zurückgesetzt damit wir nicht zu früh unsere Fischkisten voll hatten. Wie hier bei Sepp waren manchmal auch richtig große Fische dabei, die am Haken einen tollen Drill lieferten. Nächster Fisch bei Sepp, er vermutet Seelachs, da er im Mittelwasser, Mittelwasser gebissen hat. Es ist 15.45 Uhr geworden. Die Bedingungen zum Fischen sind traumhaft. Die Fische wollen zwar nicht mehr so wie vorher, aber Toni konnte soeben wieder einen Anhieb setzen. 
und pullt den nächsten nach oben. Wie vorhergesagt, wurde der Wind am Nachmittag immer schwächer und das Meer beruhigte sich zusehends. Jetzt ist es Viertel nach fünf. Wir sind immer noch nördlich des Haargrunnens nach der letzten Insel in Tiefen um die 80 Meter. Wir haben jetzt überlegt, in die Scheren zu fahren, da unsere Fischkisten wirklich randvoll gefüllt sind und wollen im Innenbereich noch auf Heilbutt probieren. Obwohl unsere Fischkiste noch nicht so voll war wie die von Geralds Boot, wurde um 17.45 Uhr das Angeln eingestellt. Am nächsten Morgen war die prognostizierte Wetterverschlechterung leider eingetroffen. Bei Regen und Sturm mit Windböen bis zu 70 km/h war an ein Angeln nicht zu denken. Wir verbrachten den ganzen Tag in der Unterkunft und gönnten uns zum Abendessen Wiener Schnitzel mit Bratkartoffel und gemischtem Salat. Passend zu diesem Wetter durfte als Vorspeise eine heiße Suppe natürlich nicht fehlen. Tags darauf hatte es zwar aufgehört zu regnen, doch der Wind war immer noch viel zu stark, um ein vernünftiges Angeln zu ermöglichen. Wir nutzten die Zeit, um einen Abstecher in das kleine Inselmuseum zu wagen. Für drei Personen war dort kaum Platz, doch es war eine willkommene Abwechslung, um keinen Lagerkoller zu bekommen. Danach schlenderten wir noch zum Fähranleger, um einen größeren Blick auf das Meer zu bekommen. Unsere deutschen Angelnachbarn wagten trotz des starken Windes eine Ausfahrt, mussten aber rasch feststellen, dass ein Angeln heute einfach keinen Sinn hatte. Um 12.30 Uhr nahm uns der heimische Berufsfischer Ott auf seinem Fischkutter mit und wir konnten erstmals live miterleben, wie die ausgelegten Netze eingeholt wurden. Er fuhr mit seinem Boot zum Plateau Revet, wo er zwei davon ausgelegt hatte. Ott erzählte uns während der Fahrt auch, dass die Fischer ihre Netze meistens parallel entlang der Tiefenlinie auslegen. Mit dieser Info können wir uns in Zukunft ungefähr ausrechnen, welchen Verlauf die Netze und Langleinen der Berufsfischer nehmen. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit erreichten wir das erste seiner Netze. Sein Boot ist so weit automatisiert, dass er alleine in der Lage ist, alle seine Netze einzuholen, 
die zwischen 1 und 1,5 Kilometer lang sind. Insgesamt hat Ott rund um Selvia immer acht Netze ausgelegt, die er alle drei bis vier Tage einholt und danach gleich wieder auslegt. Er erzählte uns auch, dass er pro Jahr mit seinem Boot ungefähr 150 Tonnen Fisch fängt. Im Februar und März fischt er dabei auch vor den Lofoten auf den Skrei und verbringt dabei sechs bis acht Wochen durchgehend auf seinem Fischkutter. Ein Rochen ist kein gern gesehener Gast, da er die Netze nur zerstört und selbst nicht verwertet werden kann. Da vom norwegischen Staat keine neuen Berufsfischerlizenzen mehr ausgegeben werden, kann diese nur von einem anderen Berufsfischer erworben werden. Die Preise dafür hängen natürlich von der Quote ab, wie viel Tonnen Fisch damit im Jahr gefangen werden dürfen. Schon der erste Seeteufel in seinem Netz wäre für uns ein Rekordfisch gewesen. Es ist uns noch nie gelungen, einen Seeteufel in dieser Größe zu überlisten. Jetzt im Herbst fischte Ott nur mehr auf Seeteufel und Heilbutt. Dementsprechend groß wählte er auch die Maschenweite seines Netzes, damit die anderen Fische, wie zum Beispiel Dorsch oder Seelachs, ungehindert hindurchschwimmen können. Immer mehr dieser mit der Angel sehr schwer zu fangenden Fische kamen an Bord des Kutters. Nachdem der Anker des ersten Netzes an Bord war, fuhr Ott weiter zu seinem zweiten Netz, das ungefähr 500 Meter von hier entfernt lag. Wer jetzt vielleicht selbst mit dem Gedanken spielt, eine Berufsfischerkarriere einzuschlagen, muss dafür tief in die Tasche greifen. Für ein Boot dieser Größe muss man ca. 15 Millionen Kronen auf den Tisch blättern. Dazu kommt noch die Berufsfischerlizenz, für die nochmals 4 bis 5 Millionen Kronen veranschlagt werden müssen, sofern man überhaupt einen Fischer findet der einem diese verkauft. Zusätzlich ist noch Grundvoraussetzung, dass man seinen ordentlichen Wohnsitz in Norwegen hat. Dann konnte endlich auch der erste Heilboot gefangen werden. Ott erzählte uns, dass er im Schnitt drei bis fünf Heilboot in seinen Netzen hat, momentan aber eine sehr schlechte Zeit für diesen Fisch wäre. Insgesamt konnte Ott an diesem Nachmittag mit seinen beiden Netzen 13 Seeteufel und einen Heilbutt fangen. Da das Boot dank GPS den Heimweg von alleine findet, nützte Ott schon während der Fahrt die Zeit, um sein Boot zu reinigen und die Fische zu filetieren. Am Ende werden die Fische in Eis gelagert, bis sie bei der Fischfabrik abgegeben werden können. Nach insgesamt dreieinhalb Stunden waren wir wieder zurück im Hafen. Well, today we had our trip with Ott, our friend from Selvia. He was so nice to take us with his boat outside north uh, the island and it was a great pleasure for us to come with you thank you very much Ot. Uh, it's not us usually that you take guests with you on the boat uh, sometimes sometimes but for us a really new experience and a great pleasure and we found out how you your work is is planned how you what you're doing the whole day and it's really astonishing to see how many fish you can get with net Uh, especially today the Breiflap 
uh, was really, according to our opinion, plenty of them. Because uh, when you go for them by pilking, no, <laughs> no, <laughs> you get no one. So, what do you think? What was uh, was it a perfect day for you today, or it was okay? Uh, uh, it's w it will never be perfect because <laughs> you will always want more fish. Yeah. So it's yeah. the same. Yeah. You've got the same opinion than me. Yeah. Always more and more. <laughs> so, but uh, it was a short trip and it. Yeah, it's it a short okay. trip. Yeah, yeah. But so. weather was fine. Weather was fine. Everything has done. Yeah. No problem. No problems. No problem. No. Okay. Thank you very much, Ot, for taking us with you. And you can watch yourself on the video in December, maybe. Okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nach diesem außergewöhnlichen Erlebnis warf ich am Abend noch den Gasgriller an, damit wir uns zum Abendessen Kotelett mit Pommes schmecken lassen konnten. Nachdem es die ganze Nacht durchgeregnet hatte, klarte der Himmel am nächsten Morgen wieder auf und der starke Wind der letzten Tage hatte sich gelegt. Kurz nach 9 Uhr fuhren wir zum Plateau Revet, wo wir gestern mit Ot dabei waren, als er seine Netze eingeholt hat. Schon nach kurzer Zeit hatte Sepp den ersten Fisch am Haken. Mittelwasser. Na ja, dann ist sicher sehr lachs. So das, drei, vier, das ist ein Torsch aufgezogen, weil sonst hätte es ja nicht mehr viel. Seelachs seitlich gehakt, deshalb hat er sich so gewehrt. Dieser wird aber wieder freigelassen. Wir sind jetzt gut eine Stunde am Revet nach einigen Seelachsen um die 4 Kilo wurden auch schon zwei Dorsche mit 5-6 Kilo zurückgesetzt. Und ruhig hagelt. Hagelt, ja. Nach vielen kleineren Fischen schien Gerald dann endlich einen größeren am Haken zu haben. Schön. Oh. Das ist einmal ja schöner. Ah, ja, das ist wieder Bomben. Das ist der erste größere Dorsch. Den werden wir behalten. Endlich einmal was Gescheites. Das ist jetzt kurz nach elf. Nachdem ich meinen Dorsch versorgt habe, habe ich wiederum den Pilger abgelassen. Drei, vier Pilgbewegungen. Nächster. Seelachs, aber gehackt. Ja, jetzt ist da eher nicht einer eingefiebt. 40 Meter Heck nach unten. Dauert okay. nur ein bisschen. Oh, bleibst du da? Ja, das schaut ganz gut aus. Das ist der größte, glaube ich. Ja, da kommt der nicht mehr runter, dass man sieht, so aufgeblätter Bauch. Den müssen wir behalten, der kommt nicht mehr runter. Auf diese Dorsche sind wir nicht aus. Gerci, dein Fisch! Da am Revet keine großen Fische beißen wollten, fuhren Sepp und ich gegen 14 Uhr zum 8 Kilometer südlich gelegenen Plateau Skallen. Dort hatte Sepp schon kurz darauf einen sehr großen Fisch am Haken. Hey, dumm ist die. Ich hab keine Dinge. Ja, ich hab nicht. Drei. Der Hund reißt Der Fisch hatte ihm schon fast die gesamte Schnur von der Rolle gerissen. Ich musste aber zuvor noch meinen Pilker hochkurbeln, 
ehe ich dem Heilbut mit dem Boot hinterherfahren konnte. Der stetig gibt es ja nicht. Ja, ist ein Boot. Ja, tut er mal was. Jetzt dürfte das Heft den ersten größeren Boot am Haken haben mit 130 Meter Wasserpitsche. Das ist kalt. Ich weiß nicht, ob der Bus ist, weil es geht ja leichter. Das ist sicher ein Bus. Ja, oder ein großes Hellax. Ja, frag dich das einmal. Scheiße, das ist er weg. Als der Fisch zu einer neuerlichen Flucht ansetzte, ging er leider verloren. Obwohl wir danach konzentriert weiter angelten, konnte außer einem schönen Rotbarsch als Beifang nichts mehr gefangen werden. Um 17 Uhr beendeten wir das Angeln und fuhren zurück nach Hause. Wenig Wind und fast wolkenloser Himmel machten den nächsten Tag zu einem Traum. Nachdem wir bereits um 6.45 Uhr aufgestanden sind, fuhren wir um 8 Uhr mit beiden Booten südlich zum 13 Kilometer entfernten Plateau Lang Taren. Am Langtaren angekommen, gab es für uns nur eine Devise. In den vielen sandigen Rennen wurde dort auf Heilbutt geangelt und wir bekamen auch schon bei der ersten Drift einen großen Heilbutt von geschätzten 40 bis 50 Kilo zu sehen, der meinen Köder bis an das Boot verfolgte. Leider wollte er aber nicht zuschnappen, und verschwand schon nach einem kurzen Augenblick wieder in der Tiefe. Nach der zweiten Drift, circa eine Stunde nach Ankunft südöstlich der Insel Husoi, konnte Toni nun einen Anhieb setzen auf Gummifisch. Na ja, da kommt er. Na ja, da ist schön. Schön ist er. Toni gelang es zwischendurch einen schönen Dorsch um die 10 Kilo zu fangen, dem er wieder die Freiheit schenkte. Nach stundenlangen erfolglosen Heilbuttangeln entschlossen sich Sepp und ich, es einmal in tieferem Wasser um die 100 Meter zu versuchen. Wir haben jetzt ein Plateau angefahren um die 90 Meter und sofort ein Biss bei Sepp. Wir vermuten entweder Großdorsch oder großer Selax. Ein Schwanz wohin? Da dieser Dorsch beim Schwanz gehackt wurde, fühlte ja. er sich größer an, als er letztendlich war. Da unsere Fischkisten bereits fast voll sind, wird dieser schöne Dorsch mit ca. 5-6 Kilo wieder zurückgesetzt. Auch bei der zweiten trifft sofort einen Biss auf Überbeißer. Auf diesem Unterwasserplateau standen wir mitten im Fisch 
Und wir fingen in den nächsten zwei Stunden Dorsch auf Dorsch, die alle wieder zurückgesetzt wurden. Diese Dorsche fahren wir am laufenden Band. Drei bis vier Kilo. Nachdem ich meinen Dorsch circa vier Kilo wieder ausgelassen habe, bei Werner der nächste Anschlag. Fischen puppt sich als Selax um die 2-3 Kilo. Der geht wieder zurück. Nächste Dorsch aus 90 Metern Tiefe. Nach zweieinhalb Stunden Dorschangeln fuhren wir wieder zurück in die Sandrinnen, um es neuerlich auf den König der Nordmeere zu versuchen. Geralds Boot war zwischenzeitlich wieder nach Hause gefahren und versuchte es beim Skalen noch erfolglos auf Dorsch und Selax. Leider gelang es uns an diesem Tag aber nicht mehr, einen Heilboot zu fangen. Um 18.15 Uhr beendeten wir das Angeln und fuhren bei einem herrlichen Sonnenuntergang wieder zurück nach Hause. Bei solchen Bildern ist es auch leicht zu verschmerzen, wenn man einmal keine großen Fische fängt. Am nächsten Tag war wieder alles anders und der Wind wehte uns mit 40 bis 50 Stundenkilometer um die Ohren. Vorerst war einmal Gerätepflege angesagt. Danach nützte ich den angelfreien Tag zu einem Lauf rund um die Insel Selfair. Bei lockerem Laufen ist eine Inselumrundung in einer knappen halben Stunde zu schaffen. Am Nachmittag unternahmen Sepp und ich noch einen kurzen Spaziergang. Laut Wettervorhersage sollte der Wind auch morgen noch zu kräftig sein, um angeln zu können. Es ist natürlich besonders ärgerlich, wenn du das schönste Wetter hast und der Wind ein Angeln nicht zulässt. Windgeschwindigkeiten zwischen 40 und 70 km/h machen ein Fischen heute unmöglich. Wir versuchen das Beste daraus zu machen und ich möchte euch heute die Anlage einmal mit unserer Drohne von der Luft aus zeigen.
Der nächste Tag war noch schöner als der gestrige, aber der starke Wind war wie befürchtet geblieben. Ich ging deshalb gleich um 8 Uhr früh nochmals laufen und stellte dabei fest, dass sein Angeln im inneren Schermbereich eventuell möglich sein müsste. Sepp und ich wagten um 13 Uhr eine Ausfahrt. Wir blieben dabei im inneren Scherbereich und versuchten zwischen den vielen kleinen Inseln in den tieferen Rinnen auf Heilbut zu angeln. Wir sind jetzt trotz Sturms herausgefahren und verstecken uns hier in den Scheren unmittelbar beim Hafenausgang. Wir angeln hier seit einer Stunde, aber leider erfolglos. Aber immer noch besser als in der Unterkunft sinnlos herumzusitzen. Im Scherenbereich war ein Angeln trotz einer Drift um die 2 km/h vorerst gut möglich. Obwohl wir es mit verschiedensten Ködern unermüdlich versuchten, konnten wir keinen Heilbutt zum Anbiss verleiten. Als nach zweieinhalb Stunden der Wind wieder stärker wurde, hatten wir genug und fuhren um 15.30 Uhr wieder nach Hause. Neuerlich begrüßte uns ein sonniger Tag mit sehr viel Wind. Diese beiden Norweger hatten schon in aller Früh ihre Krabbenfallen eingeholt. Nach drei Ausfallstagen, trotz schönem Wetter, aber bei sehr starkem Wind, hat es uns nicht mehr länger in den Unterkünften gehalten. Wir müssen raus. Sepp stieg heute auf Geralds Boot um, da Toni und ich wegen des nach wie vor sehr starken Windes zu Hause blieben. Die drei angelten in der Nähe der Insel Storhaf Sula und versuchten dort einige der großen Seelachse zu überlisten. Wir befinden uns hier westlich der Insel Selvia, außerhalb der letzten Scheren-Inseln in Tiefen von 120 bis 140 Metern. Die See sehr rau. Jedoch es ist machbar. Während in dieser Tiefe immer wieder ein Rotbarsch als Beifang an den Haken ging, erkundete ich am Nachmittag die Insel Selvia. Gegen 18 Uhr kamen Gerald, Erni und Sepp von ihrer Angeltour zurück. Leider konnten die drei keinen der begehrten großen Seelachse mit nach Hause bringen. Nur einige Rotbarsche als Beifang wanderten in die Fischkiste. 
Nach einem herrlichen Sonnenuntergang und dem anschließenden Abendessen ließ ich den Tag im Whirlpool unter freiem Himmel ausklingen. Endlich war der starke Wind vorbei und einem tollen Angeltag sollte nichts mehr im Wege stehen. Als Sepp und ich jedoch um 8 Uhr losfahren wollten, leuchtete kurz nach dem Start des Motors die Öllampe regelmäßig rot auf und wir mussten eine Stunde auf den Techniker warten. Dieser teilte uns dann mit, dass der Motor lediglich zur nächsten Wartung musste. Um 9 Uhr konnten wir dann endlich südlich zum Plateau Langtaren losfahren, um es dort nochmals auf Heilbut zu versuchen. Um 9.30 Uhr kamen wir dort an und entschlossen uns kurzfristig, es zu Beginn doch in tieferem Wasser um die 100 Meter zu versuchen. Nach den Stürmen der letzten Tage ist der Wind heute auf ein erträgliches Maß zurückgegangen. Und wir sind in den Süden gefahren, südöstlich von Trainer und versuchen hier jetzt zu Beginn in der Früh auf Dorsch und Selax zu angeln. Heute ist unser vorletzter Angeltag. Langsam wird es Zeit, dass wir auch größere Fische fangen. Nach 30 Minuten sind wir wieder in die Sandrinnen auf Heilbutt gefahren, weil der Wind zugenommen hat und die Drift draußen einfach zu stark ist. Während Sepp und ich im Süden versuchten, einen Heilbutt an den Haken zu bekommen, angelten Gerald, Ernie und Toni im Norden auf Dorsch und Selax. Das machten die drei sehr gut, denn sie konnten an diesem Tag ihre Fischkisten mit Dorschen bis zu 14 Kilo befüllen. Heute sensationelle Bedingungen ganz nördlich der Insel Selber. Annähernd Windstill, leichte Wellen, leichter Wellengang, traumhaftes Wetter. Und zusätzlich hatten wir auch Glück in Tiefen zwischen 80 und 100 Metern einige Dorsche zu erwischen. Auch ein schöner Schellfisch ist dabei. Die Seelachse erreichten leider nicht diese Größen und wurden von den dreien alle wieder zurückgesetzt. Geralds Boot bekam am Nachmittag auch Besuch von Ott, der gerade einige seiner Netze eingeholt hatte. Er erzählte ihnen, dass er unter anderem einen Heilboot von 30 Kilo fangen konnte. Up to 14 Kilogramm. That's nice. Während im Norden das Meer fast spiegelglatt war, wette der Wind bei uns sichtbar stärker. Obwohl Sepp noch alles versuchte, wurde er heute nur mehr mit einem Lump belohnt 
oder sollte man vielmehr sagen, bestraft? Herrlich, Herr Lund. Um 15.30 Uhr gaben wir auf und mussten einsehen, dass uns die Heilbutte in diesem Jahr nicht wohlgesonnen waren. Wieder zu Hause angekommen, machte ich nochmals einen Abstecher in die Natur und konnte dabei einen herrlichen Sonnenuntergang bewundern. Unser letzter Angeltag war gekommen. Sepp wog am Morgen noch unsere Kühlbuchsen ab, um zu sehen, ob noch einige Filets darin Platz finden. Um 9.15 Uhr fuhren wir mit beiden Booten los. Es sollte heute nochmals der nördliche Bereich der Insel abgefischt werden, wo der heimische Fischer Ott seine Netze ausgelegt hatte. Geralds Boot begann am Revet zu angeln, während Sepp und ich es einmal mehr in einer kilometerlangen Drift auf Heilbutt versuchten. Hier am Revet nun durch Nummer 3, Größenordnung 6-7 Kilo, wunderschöne Dorsche, die wir alle wieder freilassen. Da unsere Gefrierboxen bereits voll waren, beendeten Gerald, Toni und Ernie um 14 Uhr das Angeln. Sepp und ich nutzten das herrliche Wetter aus und angelten bis 17 Uhr weiter. Obwohl wir stundenlang mit vier Routen und verschiedensten Ködern angelten, ging nichts. Sepp begann langsam aber sicher zu verzweifeln. Herrliche Bedingungen hier! Vor Selvia wenig Wind. Nichts in den Scheiß Trainer gibt's. Nicht, wenn einmal ein Scheif ist für ein Gärtschi. Nicht, in der Schlagte. Nicht. Feierhausbeute hat selbst eben Kund getan. Ich trat durch. Boot! Letztendlich wurde er aber doch noch für seine Ausdauer belohnt. Dieser Rotbarsch hat sich da aber wohl etwas zu viel vorgenommen. Um 16.30 Uhr war es dann aber endlich soweit und ein großer Heilbut hatte meinen Köder genommen. Er stand minutenlang in 110 Metern Tiefe und ließ sich nicht von der Stelle rühren. Als der Fisch dann zu einer rasanten Flucht ansetzte, schlitzte der Haken leider aus. Diese Attacke hatte aber sichtbare Spuren am frisch angeköderten Seelachs hinterlassen. Danach hatten auch wir genug und beendeten unseren letzten Angeltag. Bei Postkartenwetter begaben wir uns um 16.45 Uhr auf den Heimweg.
Unser Abreisetag war gekommen. Nachdem alles gepackt war, fuhren wir mit der Fähre gegen 12 Uhr auf die Nachbarinsel Trena, wo ein dreistündiger Zwischenstopp eingelegt werden musste. Wir nutzten die Zeit, um uns die Insel ein wenig näher anzusehen. Um 15.15 Uhr .15 fuhr die Fähre nach Stockwegen weiter. Nach drei Zwischenstopps legte das Schiff um 17.45 Uhr sicher im Hafen an. Wir fuhren an diesem Tag noch zwei Stunden bis nach Mosioen, wo sich unser erstes Nachtquartier befand. Am nächsten Morgen ging die Fahrt bis nach Tönset weiter, wo sich unser zweites Nachtquartier befand. Da die Fähre von Selvea erst gegen Abend in Stockwegen ankam, waren wir gezwungen, in Norwegen zweimal eine Übernachtung einzulegen. Am nächsten Tag dauerte die Fahrt nach Oslo noch viereinhalb Stunden, wo uns die Fähre nach Kiel wieder nach Hause brachte. Jetzt habt ihr gesehen, dass auch uns die Fische nicht so einfach ins Boot sprengen. Zwar war die Dorsch- und Seelachsfischerei an den wenigen Tagen, wo wir angeln konnten, sehr gut, aber der Heilboot hat uns heuer im Stich gelassen. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch im Namen meines Teams bei euch recht herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem ersten Film bedanken. Deshalb werden wir auch in Zukunft versuchen, von unseren Angelurlauben zu berichten. Da jetzt die Weihnachtszeit ist, möchte ich euch allen ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns über ein Abo unseres Kanals freuen. Bleibt gesund und alles Gute!